কেমন আছো বন্ধুরা আমি সৌগত যিশুদার পাঠশালায় তোমাদের স্বাগত তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা ম্যাথামেটিক্সের লসাগু গসাগু অর্থাৎ এই সিএফ এবং এল সিএমের উপর কিছু অঙ্ক নিয়ে হাজির হয়েছি তো তোমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো এবং সম্পূর্ণ দেখলে তোমরা পরীক্ষায় যে ধরনের লসাগু গসাগুর উপর অঙ্কগুলো আসে সেগুলো সেই ধরনেরই অঙ্কগুলো আমি ঠিক সেই টাইপের অঙ্কগুলো আমি তুলে ধরেছি এই ভিডিওটি ভিডিওটি তোমরা সম্পূর্ণ দেখো এবং ভিডিওটা দেখতে দেখতে আমরা কি হয় ভিডিওর ভাবনায় হারিয়ে যাই তো তাই বলছি এখনই বন্ধুরা প্লিজ একটা লাইক করে দাও আর নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশের বেল আইকনটিকে টাচ করে দাও যেতে এই রকম ভিডিও তোমাদের সামনে আমি খুব সহজেই পৌঁছে দিতে পারি তো এসো বন্ধুরা আজকের ক্লাসটা শুরু করা যাক তো বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের ক্লাস আজকের বিষয় কি এই সিএফ এবং এল সিএম এই সিএফ এবং এল সিএম কি বাংলায় যেটা আমরা লসাগু এবং ঘসাগু বলে থাকি তাহলে লসাগু গসাগুর যখন আমরা ভগ্নাংশের করতে থাকব তখন কি হয় গসাগু ভগ্নাংশের গসাগু করতে গেলে আমরা লবগুলোর গসাগু করি এবং হরগুলোর লসাগু করি আবার উল্টো দিকে লসাগু ভগ্নাংশের যখন লসাগু করতে থাকি তখন কি করি লব লবগুলোর লসাগু করি এবং হরগুলোর গসাগু করি তাহলে প্রথম অঙ্কটি দেখো কি বলেছে ফাইন্ড দ্য এইচ সি এফ অফ একের দুই দুয়ের তিন তিনের চার এবং চারের পাঁচ তাহলে অঙ্কটি কি করতে হবে গসাগু করছি গসাগু যখন করছি তাহলে লবগুলোতে কি কি আছে না এক দুই তিন এবং চার আমরা যখন গসাগু করছি তখন এই সি এফ তাহলে লবগুলোর আমাদের দেখো লেখা আছে লবগুলোর এই সি এফ অফ এক দুই তিন চার এবং এল সি এম অফ দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এই এইটা আমরা ক্যালকুলেশান করে অ্যান্সার পাচ্ছি কত ওয়ান বাই সিক্সটি ক্লিয়ার এরপরে দেখি দ্বিতীয় অঙ্কটা দ্বিতীয় অঙ্কটি তাহলে আমি প্রথম অঙ্কটি একটি এই সি এফ দিয়েছি অর্থাৎ একটি গসাগু দিয়েছি এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি একটি লসাগু দিয়েছি অর্থাৎ এল সি এম এল সি এম অফ তিনের চার ছয়ের পাঁচ এবং নয়ের আট তাহলে দেখো লবে কে কে আছে না তিন ছয় এবং নয় এবং হরে কে কে আছে না চার সাত এবং আট তাহলে এল সি এম অর্থাৎ লসাগু যখন করছি লবগুলোর আমরা লসাগু করব এবং হরগুলোর আমরা গসাগু করব তাহলে এল সি এম অফ তিন ছয় নয় এবং এই সি এফ অফ চার সাত এবং নয় সরি এটা আট হবে এটা আট হবে হ্যাঁ তাহলে এটা আমরা ক্যালকুলেশান করলে আমরা পাচ্ছি যে এইটিন বাই ওয়ান ইজিক্যাল টু অ্যান্সার এইটিন ক্লিয়ার এরপরে আসছি তিনের দাগের অঙ্ক তিনের দাগের অঙ্কটি দেখো বন্ধুরা তিনের দাগের অঙ্কতে এবারে আসি তিনের দাগের অঙ্কতে কি বলেছে দ্য এই সি এফ অ্যান্ড এল সি এম অফ টু নাম্বারস এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর রেসপেক্টিভলি থ্রি অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ তাহলে দুটো নাম্বার এক্স এবং ওয়াই যাদের গসাগু এবং লসাগু কি কি না যথাক্রমে তিন এবং একশো পাঁচ যদি এক্স প্লাস ওয়াই সমান থার্টি সিক্স হয় দেন ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই ইজিক্যাল টু কত তাহলে আমরা এখানে অঙ্কটা করতে গেলে আমাদের একটা সূত্র জানতে হবে উইন দ্য প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বারস দুটো সংখ্যার গুণফল ইজিক্যাল টু তাদের গসাগু এবং তাদের লসাগু ক্লিয়ার এবারে সেই অনুযায়ী আমরা দুটো সংখ্যা কি কী পেয়েছি এক্স একটি এবং অপরটি ওয়াই তাহলে দুটো সংখ্যার গুণফল এক্স ইন্টু ওয়াই ইজিক্যাল টু কী হচ্ছে তাহলে দেখো দুটো সংখ্যার গুণফল ইজিক্যাল টু তাদের গসাগু এবং তাদের লসাগু তাদের গসাগু কি কী দেওয়া আছে তিন এবং একশো পাঁচ তাহলে তিন এবং একশো পাঁচের গুণ করে তিনশো পনেরো হয়েছে ক্লিয়ার এবারে এবারে আমরা মেন যেই সমস্যাটি আমাদেরকে দিয়েছে এক্স ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই ইজিক্যাল টু কত তাহলে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই ইজিক্যাল টু এটা একটু ক্যালকুলেশান করলে পাচ্ছি এক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স ওয়াই আবার দেখো এখানে দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই সমান থার্টি সিক্স তাহলে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় থার্টি সিক্স বসিয়ে দিয়েছি এবং আমরা জানি এক্স ইন্টু ওয়াই সমান আমরা ক্যালকুলেশান করে আগে থেকে বের করে রেখেছি তিনশো পনেরো তাহলে তিনশো পনেরো বস করে দেখছি এবারে কাটাকাটি করে আমরা অ্যান্সারটি পেয়ে গেলাম ক্লিয়ার এই হলো আমাদের তিনের দাগের অঙ্ক এবারে চারের দাগের অঙ্ক দেখি চারের দাগের অঙ্কে কি বলেছে দ্য লিস্ট পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার হুইচ ইজ ডিভিজেবল বাই থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অ্যান্ড এইট তাহলে দেখো এই সংখ্যাগুলির দিয়ে ভাগ করা যাবে এই রকম সর্বনিম্ন পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার কোনটি 
তাহলে এলসিএম এখানে এই সংখ্যাগুলির এলসিএম বের করতে হবে অর্থাৎ লসাগু বের করতে হবে দেখো আমরা সাইডে লসাগুটা বের করে রেখেছি লসাগুটা দেখো বের করতে আমাদের কীরকম একটা সংখ্যা এসেছে এই রকম আমরা কিন্তু লসাগুটা একদম গুণ করে বের করব না কারণ এখানে পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারটি বের করতে হবে তাহলে আমাদের লসাগু করে এই নাম্বারটি আমরা পেয়েছি লসাউ করে আমরা এই নাম্বারটি পেয়েছি তাহলে এই সংখ্যাটাকে দেখো বন্ধুরা পারফেক্ট স্কোয়ার করতে হবে তাহলে পারফেক্ট স্কোয়ার করতে গেলে কি করতে হবে না এখানে একটা তিন আছে তাহলে আর একটা তিন নিয়ে আসতে হবে তাই তিনে স্কোয়ার এবার এখানে দেখো একটা দুই আছে তাহলে আর একটা দুই নিয়ে আসতে হবে তাহলে দুয়ের স্কোয়ার এই দুয়ের স্কোয়ারটা লসাগুতেই আমাদের ছিল তাই ওটাকে নিয়ে আর চিন্তা ভাবনা নেই এখানে দেখো একটা পাঁচ আছে আর একটা পাঁচ নিয়ে আসতে হবে পাঁচের স্কোয়ার তাহলে এবারে ক্যালকুলেশানটা করলে থার্ট ছত্রিশশো অ্যান্সারটি আমরা পেয়ে গেলাম এটাই হলো এই অঙ্কের অ্যান্সার এবারে আসছি পাঁচের দাগের অঙ্ক কি বলেছে দ্য গ্রেটেস্ট পসিবল লেন্থ হুইচ ক্যান বি ইউজ টু মেজার এক্সাক্টলি দ্য লেন্থ সাত মি সাত মিটার তিন মিটার পঁচাশি সেন্টিমিটার এবং বারো মিটার পঁচানব্বই সেন্টিমিটার ইচ তাহলে এই অঙ্কটা এই টাইপের অঙ্ক বারবার তোমাদের পরীক্ষায় আসবে এবং যে কোনো পরীক্ষায় তা ডব্লু বিশেষ থেকে শুরু করে পিএসসি ক্লার্কশিপ যে কোনো রিয়েল যে কোনো পরীক্ষায় তোমাদের আসবে এই অঙ্কগুলো সিম্পলি কি করতে হবে না প্রথমে এককটাকে একই এককে নিয়ে যেতে হবে দেখো প্রথমটা সাত মিটার আছে ঠিক আছে দ্বিতীয়টি কি আছে না তিন মিটার পঁচাশি সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এবং তৃতীয়টি কি আছে বারো মিটার পঁচানব্বই সেন্টিমিটার তাহলে এইটাকে কি করতে হবে এই দুটো অর্থাৎ এই তিনটাকে প্রথমে সর্ব মানে ছোট এককে নিয়ে যেতে হবে ছোট এককে নিয়ে যেতে গেলে তাহলে সাত মিটার সমান সাতশো সেন্টিমিটার তিন মিটার পঁচাশি সেন্টিমিটার মানে তিনশো পঁচাশি সেন্টিমিটার এবং বারো মিটার পঁচানব্বই সেন্টিমিটার মানে বারোশো পঁচানব্বই সেন্টিমিটার তাহলে এই ছোটো এককে নিয়ে আসার পর সিম্পলি কি করতে হবে গসাগু বের করে দিতে হবে গসাগু বের করলেই তোমরা যে অ্যান্সারটা পাবে সেটাই হলো এই টাইপের অঙ্কগুলোর অ্যান্সার এবারে আসছি ছয়ের দাগের দ্য লিস্ট নাম্বার অফ স্কোয়ার স্টাইলস রিকোয়ার্ড টু পেভ দ্য সিলিং অফ এ রুম রুমটার লেন্থ কত পনেরো মিটার সতেরো সেন্টিমিটার এবং তার প্রস্তটা কত ন মিটার দুই সেন্টিমিটার তাহলে এই রকম একটা রুমের সিলিংয়ে তুমি টাইলস বসাতে গেলে কতগুলো আমাদের টাইলস লাগবে দেখো আমরা এই অঙ্কটায় কি করছি না প্রথমে এরিয়া অব দি রুম বের করে নিয়েছি সবগুলোকে কিন্তু সেন্টিমিটারে প্রথমে নিয়ে যেতে হবে ছোটো এককে নিয়ে যেতে হবে ক্লিয়ার এরপরে দেখো সাইড অফ ইচ স্কোয়ার স্টাইল তাহলে সেটাই কি হচ্ছে না এই যে যে দুটো সংখ্যা দেওয়া আছে এই দুটো সংখ্যার আমাদের গসাগু বের করে দিতে হবে এই সি এফ বের করে দিতে হবে এই সি এফ কী বেরালো ফর্টি ওয়ান সেন্টিমিটার এবারে রিকোয়ার্ড লেন্থ রিকোয়ার্ড নাম্বার অফ টাইলস কত হবে না আমাদের ওই যে ক্ষেত্রফলটি বেরিয়েছিল এবং টাইলসের ক্ষেত্রফলে আমাদের বের করতে হবে ফর্টি ওয়ান ইন্ট্রু ফর্টি ওয়ান তাহলে অ্যান্সার বেরালো আটশো চোদ্দ ক্লিয়ার এই হলো আমাদের ছয়ের দাগের অঙ্ক সাতের দাগের অঙ্ক কি বলছে এই অঙ্কটা খুবই আসে দ্য বে এ বেল রিংস এভরি সিক্সটি সেকেন্ডস অ্যানাদার বেল রিংস এভরি সিক্সটি টু সেকেন্ডস দে রিংস টুগেদার অ্যাট টেন এম দ্য নেক্সট টাইম হোয়েন দে উড রিং টুগেদার অ্যাট দ্য আর্লিয়েস্ট ইজ তাহলে দেখো একটা বেল প্রতি ষাট সেকেন্ড ছাড়া বাজে এবং আর একটা বেল বাজে প্রতি বাষট্টি সেকেন্ড ছাড়া তারা একসাথে বেজেছিল সকাল দশটার সময় তাহলে নেক্সট কখন তারা একসাথে আবার বাজবে তাহলে দেখো অঙ্কটি করতে গেলে আমাদের কি বের করতে হবে তাহলে ইন্টারভেল অব রিং টুগেদার তাহলে এই যে ইন্টারভেলটা বের করানো মানেই আমরা কি বের করছি না এলসিএম অর্থাৎ লসাগু বের করতে হবে তাহলে লসাগু কিসের না ষাট আর বাষট্টির লসাগু বের করছি ষাট এবং বাষট্টির লসাগুটা বের করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্টি ওয়ান বেরিয়েছে লসাগু বের করানোর প্রসেস তোমরা অলরেডি জানো তাহলে আবার একত্রিশ মিনিট পরে দুটো বিল দুটো বেল একসাথে বাজবে অর্থাৎ আমরা আগে বেজেছিল দশটার সময় তাহলে নেক্সট টাইম কখন বাজবে দশটা একত্রিশ মিনিটে বাজবে এই ধরনের অঙ্কগুলো প্রায় পরীক্ষায় থাকে তাহলে এই অঙ্কটা তোমরা বুঝতে গেলে বুঝতে পারলে তো এই টাইপের অঙ্ক যদি নেক্সট টাইম পেয়ে থাকো আশা করি তোমরা পারবে আটের দাগের কী অঙ্ক বলছে দ্য লার্জেস্ট নাম্বার হুইজ ডিভাইড সাতাত্তর একশো সাতচল্লিশ এবং দুশো বাহান্ন টু লিভ দ্য সেম রিমাইন্ডার ইন ইচ কেস তাহলে সবচেয়ে লার্জেস্ট নাম্বার এমন একটা বের করতে হবে যেটা কি না সাতাত্তর একশো সাতচল্লিশ এবং দুশো বাহান্ন দিয়ে ভাগ করলে প্রতিবারেই একই রিমাইন্ডার একই ভাগশেষ থাকে প্রত্যেকটা কেসে তাহলে এই টাইপের অঙ্কে কি করতে হবে না 
এই সি এ বের করতে হবে অর্থাৎ গসাগু বের করতে হবে গসাগু বের করতে হবে কার তাহলে দেখো তিনটা সংখ্যার রিমেন্ডার বলছে সেম থাকবে তাহলে একশো সাতচল্লিশ মাইনাস সাতাত্তর দুশো বাহান্ন মাইনাস একশো সাতচল্লিশ এবং দুশো বাহান্ন মাইনাস সাতাত্তর এই যে এই তিনটার বিয়োগ ফলের কি বের করতে হবে না গসাগুটা বের করতে হবে অ্যান্সার দেখো গসাগু বের করলে থার্টি ফাইভ অ্যান্সার আসছে তাহলে এই অঙ্কটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে আসছি নয়ের অঙ্ক দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার হুইচ ক্যান ডিভাইড তেরোশো চুয়ান্ন আঠেরোশো ছিষট্টি এবং সাতাশো বাষট্টি লিভিং দ্য সেম রিমেন্ডার টেন ইচ কেস তাহলে আগেরটা সেম রিমেন্ডার ছিল কিন্তু বলা ছিল না রিমেন্ডারটা তাই আমরা প্রত্যেকটা সংখ্যা থেকে গিভেন সংখ্যা থেকে বিয়োগ করছিলাম এখানে বলা আছে সেম রিমেন্ডার কত না টেন তাহলে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমরা কি করব না যেই সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো থেকে আমরা দশ করে বিয়োগ করে দেব দশ করে বিয়োগ করে যে সংখ্যাটি আসবে তার গসাগু বের করব তাহলে গসাগু বের করলে দেখো এবারে গসাগু বের করানোর নিয়মে তোমরা গসাগু বের করবে অ্যান্সার আসবে সিক্সটি ক্লিয়ার এবারে আসছি দশের দাগের অঙ্ক দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার অফ ফাইভ ডিজিটস হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই পনেরো ছত্রিশ একুশ ইজ তাহলে গ্রেটেস্ট নাম্বার সবচেয়ে বড় নাম্বার পাঁচ ডিজিটের সবচেয়ে বড় নাম্বার যেটা কিনা না পনেরো ছত্রিশ একুশ দিয়ে ভাগ করা যাবে কোনো ভাগশেষ থাকবে না তাহলে রিকুয়ার নাম্বার ইজ ডিভিজিবল বাই দ্য এল সি এম অফ যেই সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে পনেরো ছত্রিশ একুশ তাহলে যেই সংখ্যাটা আমরা বের করতে হবে সেটা কি কত কি হতে হবে অবশ্যই যেই সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে তার লসাগু অবশ্যই হতে হবে তাহলে লসাগু যা হবে সেটা দিয়ে অবশ্যই ভাগ হতে হবে তাহলে রিকুয়ার নাম্বার ইজ ডিভিজিবল বাই তাহলে এই সংখ্যাগুলোর পনেরো ছত্রিশ একুশের লসাগু করলে কত হবে না বারোশো ষাট আমরা এটা আগে থেকে বের করে নিলাম এবারে আসছি নাও দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার অফ ফাইভ ডিজিট পাঁচ ডিজিটের সবচেয়ে বড় সংখ্যা কত পাঁচটা নয় তাহলে অন ডিভাইডিং পাঁচটা নয় বাই বারোশো ষাট দিয়ে ভাগ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারশো উনষাট রিমেন্ডার থাকছে তাহলে রিকুয়ার নাম্বার কি হবে না এই পাঁচটা নয় থেকে আমাদের যেই ভাগশেষটা থাকছে সেটা বিয়োগ করে দিলেই আমরা অ্যান্সারটি পেয়ে যাব তো এই অঙ্কগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য এরপরে আসছি এগারো দাগের হুইচ গ্রেটেস্ট নাম্বার উইল ডিভাইড তিন হাজার ছাব্বিশ এবং পাঁচ হাজার তিপান্ন লিভিং রিমেন্ডার এগারো এবং তেরো তাহলে কোন বড় নাম্বারকে এই দুটো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে এগারো এবং তেরো রিমেন্ডার থাকে অবশেষ থাকে তাহলে রিকুয়ার নাম্বারটা কি হবে না এই সি এফ অফ গসাগু অফ এই যে দুটো সংখ্যা দেয়া আছে সেটা থেকে এই রিমেন্ডার অংশটি বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে তিন হাজার ছাব্বিশ থেকে এগারো বিয়োগ হয়েছে এবং পাঁচ হাজার তিপান্ন থেকে তেরো বিয়োগ হয়েছে তাহলে তাদের গসাগু বের করলে আমরা যেটা অ্যান্সার পাব অর্থাৎ এখানে পঁয়তাল্লিশ অ্যান্সার পেয়েছি ক্লিয়ার আমরা আমি প্রত্যেকটি টাইপেরই একটি করে অঙ্ক তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি লসাগু গসাগু চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে তারপরে আসছি বারোর দাগের হুইচ ইজ দ্য লিস্ট নাম্বার হুইচ হোয়েন ডিভাইডস বাই বারো রিমেন্ডার কত ছাড়ছে না সাত যখন একটা লিস্ট নাম্বার সবচেয়ে ছোট নাম্বার যেটা দিয়ে যেটাকে কিনা না বারো দিয়ে ভাগ করলে সাত অবশেষ থাকছে আবার পনেরো দিয়ে ভাগ করলে দশ অবশেষ থাকছে এবং ষোলো দিয়ে ভাগ করলে এগারো অবশেষ থাকছে তাহলে সেই সংখ্যাটি কত তাহলে এই টাইপের অঙ্কগুলো তোমরা দেখো এই যে বারোকে বারো দিয়ে যখন ভাগ করছি সাত অবশেষ থাকছে তাহলে বারো মাইনাস সাত সমান দেখো আবার পনেরো দিয়ে যখন ভাগ করছি দশ অবশেষ থাকছে তাহলে পনেরো মাইনাস দশ ইজিক্যাল টু আবার ষোলো দিয়ে যখন ভাগ করছি এগারো অবশেষ থাকছে তাহলে ষোলো মাইনাস এগারো সমান প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিয়োগ ফল দেখো পাঁচ আসছে ক্লিয়ার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এখানে বিয়োগ ফল পাঁচ আসছে তাহলে রিকুয়ার নাম্বার এখানে যদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিয়োগ ফল একই আসে তাহলে রিকুয়ার নাম্বারটা কি হবে এল সি এম অফ বারো বারো পনেরো এবং ষোলো মাইনাস ফাইভ বারো পনেরো ষোলো মাইনাস ফাইভ এইটার লসাগু করতে হবে তাহলে দেখো বারো পনেরো ষোলো লসাগু থেকে আমরা পাঁচ বিয়োগ করে দিলেই আমরা রিকোয়ার নাম্বারটি পেয়ে যাব তাহলে বারো বারো পনেরো ষোলো লসাগু কত হচ্ছে না তিন চার পাঁচ ইন্টু ফোর সেখান থেকে পাঁচ বিয়োগ তাহলে দুশো চল্লিশ মাইনাস ফাইভ ইজিক্যাল টু দুশো পঁয়ত্রিশ ক্লিয়ার এই হলো আমাদের বারোটি কোশ্চেন যেটা তোমাদের লসাগু গসাগু চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে আমি প্রত্যেকটা 
টাইপের একটি করে অঙ্ক তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তো এই রকম ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আমি রেগুলারলি হাজির হব তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকে অসুবিধা অসুবিধা থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আর প্লিজ 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 একটা লাইক করে দাও আর নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো যাতে এই ধরনের ভিডিও তোমাদের সামনে আমি পৌঁছে দিতে পারি আর পাশের বেল আইকনটিকে টাচ করতে কিন্তু ভুলবে না এবং ওখানে অল নোটিফিকেশানটা অন করে দাও তাহলে কি হবে তুমি প্রথমেই এই ধরনের ভিডিও পেয়ে যাবে ক্লিয়ার তো আশপাশ পরিষ্কার রেখো ভালো থেকো সেভ ওয়াটার সেভরি বেস্ট অফ লাক